দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি রাতের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি আরশিদ আলী এবং মেহেদী হাসান খান আর শুরুতেই থাকছে সংবাদ শিরোনাম সাফ অনুরুদ্ধ 18 নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নেপালকে 1-0 গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে চিকিৎসকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান আবাসন সমস্যা দূর করার অঙ্গীকার বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আগে যে চিকিৎসা চলছিল সেটাই বহাল রাখার সিদ্ধান্ত মেডিকেল বোর্ডের ক্ষমতার মঞ্চ পরিবর্তনের একমাত্র পথ নির্বাচন বললেন ওবায়দুল কাদের জনসমর্থনের অভাবে নির্বাচনে ভয় পায় আওয়ামী লীগ মন্তব্য রিজভীর নেপালকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে সাফ অনুর্ধ আঠারো নারী চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতল বাংলাদেশ ভুটানের থিম্পুতে শুরু থেকেই আক্রমণ ছিল আখি মানসুরার ম্যাচের সাত মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল গোলাম রাব্বানি ছোটনের দলের এরপরও একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ব্যস্ত রাখে বাংলাদেশ যদিও গোলশূন্য ব্যবধান নিয়ে বিরতিতে যায় দুই দল বিরতির পর আক্রমণের ধার বাড়ায় ছোটনের শিষ্যরা উনপঞ্চাশ মিনিটে সফলতা এনে দেয় মাসুরা পারভিন পরের সময় গোল শোধ দিতে পারেনি নেপাল একমাত্র গোলের জয় নিয়ে সাফ অনুর্ধ আঠারোতে চ্যাম্পিয়নের স্বাদ পেল বাংলাদেশের নারীরা এই জয়ে বাংলাদেশ নারী দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন আগামীতে ক্ষমতা এলে চিকিৎসকদের আবাসন সমস্যা দূর করা সহ যৌক্তিক দাবিগুলো মেনে নেওয়া হবে গণভবনে আয়োজিত চিকিৎসক সম্মেলনে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী রাকিব হাসানের প্রতিবেদন প্রথমবারের মতো গণভবনে অনুষ্ঠিত হল চিকিৎসক সম্মেলন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে সারা দেশ থেকে পাঁচ হাজারেরও অধিক বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য উপস্থিত হন গণভবনের মাঠে চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারের নিয়ে নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন তিনি আমরা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি দু হাজার এগারো ইতিমধ্যে প্রণয়নকে বাস্তবায়ন শুরু করেছি জাতীয় ঔষধ নীতি দু হাজার ষোলো আমরা প্রণয়ন করেছি আবার মানব দেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন দু হাজার আমরা প্রণয়ন করে দিয়েছি অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করেছি যে আমাদের মানে চিকিৎসা সেবাটাকে আরও আধুনিক এবং যুগোপযোগী যাতে হয় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়ে আমরা ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পাশাপাশি সেবার মনোভাব নিয়ে চিকিৎসার মান বাড়াতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান শিক্ষাকে আমরা সবসময় গুরুত্ব দিই আর চিকিৎসা শিক্ষাটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশ্বসায়িত শিক্ষা বহুমুখী শিক্ষা বহুমুখী চিকিৎসা এবং সেভাবে নার্সিং ট্রেনিং এগুলো আমাদের জন্য প্রয়োজন আমার অনুরোধ থাকবে চিকিৎসক ভাই বোনদের কাছে যে মানুষের সেবা করাটা কিন্তু সর্বপ্রথম কর্তব্য শতবর্ষী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়ে চিকিৎসকদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ আমরা সৃষ্টি করে দিয়েছি কিন্তু সেখানে আমরা ডাক্তার পাই না নিয়োগও আমরা দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু কেন এই অবহেলা মানুষের প্রতি এটা নিশ্চয়ই জনগণ আকাঙ্ক্ষা করে না সেটা আমি আপনাদেরকে ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করব আমাদের হাতে এখন আর এই ষোলো দফা দাবি এটা বিবেচনার কিন্তু সময় নাই তবে এর মধ্যে অনেকগুলি কিন্তু আমরা করে ফেলেছি আমি সেই সাথে এখানে আমার আরও কতগুলি ব্যাখ্যাও আছে এবং সে বিষয়টা আমি জানতেও চাইব ভবিষ্যতে কিন্তু তার আগে আমি এটুকু শুধু বলবো যে যদি বাংলাদেশের জনগণ আমাদেরকে ভোট দেয় যদি আমরা নির্বাচিত হয়ে আবার সরকার গঠন করতে পারি তখন হয়তো এই দাবিগুলি বিবেচনার সুযোগ পাবো রাকিব হাসান 
BNP chairperson Khalida Ziyar Puruno Medical Report for Jala Suna Kore Agar Chikitsha Bohal Rakhar Shidhanto Niyetshya Medical Board Othapak Dr. Abdul Jolil Chodhur Niyetri Teh Paas Shradashwar Board Aaj Bangabonthu Sheikh Mujib Medical Vishwabiddale Hashpatale Begum Ziyar Report Dekhe Pora Moshodhen Hashpatale Pori Chalok Brigadier General Abdullah Al Harun Shangbadik Dher Eshob Tathho Jaran Edik E Baister Maudud Ahmed Dher Niyetri Teh BNP Chair Aayinji Bhe Chikit Chair Khoj Khobor Niyetri Hashpatale Pori Chalok Eh Shathe Shakhat Kore Chan मेडिकल कोर्ट में पांच पांच जन सदस्यों को ना समस्त डॉक्यूमेंट्स कागज पत्रों देखे चेन एवं उनका शिद्धांतों शिद्धांतों निये चेन उनका ये नाबाशा बोर्ड जन्तो आगे जिगलो अच्छे गुलाई चोल बे शुभिदे जनक समय उनका शरीर पुनांगो इतिहास बाव परिक्षण के आवार करा हबे इस पक्ष से तरफ थे के बोर्ड शाची अथवा डेबर निर्वाही कमिटी के सदस्य नहीं हैं। बीएमपी उद्देश्य आवेदिली के शाहदान शंपतो को बात उल्का दर बोलते हैं आंदोलन, शांत्राज, गुजब किंग बा उन्नो कुनो पथे नहीं हैं। खामुदर मानचो पुरी बर्तन के एकमात्र पथ होते हैं निर्बाचन। और बाणी जो मोटी दोपहर लामित बोलें बर्तमान शॉर्टकरी निर्बाचन का निशान कर दायित्व पालन कर बे। राजस्थानी � संतरास और जंगीबादेर विरुद्ध है जनमात गोरतुलते उत्तरा आजमपुर बासेस्टान शंगलाबनो इलाके गणसंघ जो कर्मसूची उपलब्धार पत्रों बिलिते अंकुशन एन आवामीली गेर शाधारण संपादक ओबाइदुल कादे गणसंघ जो पूर्व समावेशे कथा बोलें चालुमान राजनीतिर विभिन्न दिक निये अंतर्बोधी निर्बाचन काली छाड़ा सचिवालय एक अनुष्ठान शेषे सांबा प्रश्न जवाब आवामी लीगर उपदेषा परिषद सदस्य वणिज्य मंत्री तोफायल आहमेद कथा बोलें निवाचनकालीन सरकार प्रसंगे संविधान अनुसार क्षमताशीन दल हम आकार छोटो होते जेटा माननीय प्रधानमंत्री इख्तियार आकार छोटो करबें कि बड़ करबें किंतु यही सरकारी क्षमता थको निवाचन कमिशन घोषित तारीख अनुसारे जथासमय निवाचन है कूस्टिया एक सूदी समावेश बीएनपी विभिन्न बक्तव्य समालोचना करें आवामी लीगर जुग्म साधारण सम्पादक महबूबुल आलम हानिम बीएनपी गत दस बस तर नब्बे हजार लोक बोध कारागारे जो है सरकम को नजर नहीं बीएनपी गत दस बस विशेषकर दुई हज़ार बारो तेर एवं चौदह पंद्रह चार बसरे तरा राजनीतिक कर्मसूच नाम कर जे भाव सन््रासी कर्मकांड कर मानिक लाल घोष माई टी बर्तमान सरकार देश के जनगण के प्रतिनिधि तो करना बोले उभिजो कोरेसन बीन पीर्सी ने जुगो मार्शोची प्रहुल को पीटीज़ भी आमित। शौकाले नया पालतू ने दौले के जो कार्यलय शंघाई शामिल ने तिनी ये उभिजो करें। जनों समर्थन नई बीधाए आउमिलिक निर्बाचन ने जेते भय पत्ते बोले और जातियों प्रेस बर्तमान सरकार देश के जनगण के प्रतिनिधित्व करेना तारा अन्य कारों प्रतिबु हिसाबे देश शासन करे मात्रो ऐ सरकारे काचे खामोता शब्द किचु जो दिन हालो के चुचा ये दिन रखा के तचा रास्ता ही नामा छाड़ा ऐ सरकारे मुखमुखी हो छाड़ा आइन टाइम देखी चुहो बना राजधानी उत्तरा ठीक विपरीत ढाकार अर्थनैतिक अंचल आशुलिया तुरक नदी भाग कर सेतुर अभाव थमके आजधानी कलघेसा रुस्तमपुर सह अंत छ्रामे मानुषर जीवन मान स्थानीय दीर्घ दिन दाबी पूरण आश्वास संश्लिष्ट आशुलिया प्रतनिधि मोहम्मद आनोर होसे रिपोर्ट तुम धरत नूर मोहम्मद एक पशे परिकल्पित नगर उत्तरा दाड़ी आचे शरीशरी और टलिका जीवन मनु बेश उन्नतो 
আর ছোট এই নদীর ওপারের চিত্রটা ঠিক ভিন্ন এখানে নেই নগর জীবনের কোনো নিদর্শন রাজধানীর এত কাছে থেকেও জীবন মান আর অবকাঠামোর হয়নি কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন গ্রামীণ অর্থনীতিতেও আসেনি তেমন কোনো পরিবর্তন ঢাকা জেলার শিল্পনগরী আশুলিয়ার রুস্তমপুর নয়াপাড়া শেওলাটেকি সহ অন্তত ছটি গ্রামের মানুষের জীবনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন বাধা পড়ে আছে একটি সেতুর জন্য আমরা ঢাকার অত্যন্ত কাছে থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক ঘুরে যেতে যেতে হয় যার দরুন আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা একটা অন্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের এমপি সাহেব বিভিন্ন সময়ে এটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে এটা ব্রিজ হবে এবং হইতেছে এবং কি কারণে হইতেছে না এটা আজ অবধি আমরা এই অলৌকিকত্ব জানতে পারি নাই উত্তরা সহ রাজধানীর বিভিন্ন ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়তে হলে নিত্যদিন কষ্ট করতে হয় এখানকার শিক্ষার্থীদের এখানে কোনো ব্রিজ নেই সেজন্য আমাদের অনেক দূর থেকে স্কুল আসতে হয় ব্রিজ না হওয়ার কারণে আমরা অনেক কষ্ট করে যাতায়াত করি আমরা খুব ভীত সন্তুষ্ট থাকি যে আমাদের ছেলে মেয়ে উত্তর স্কুলে দিয়েছি সে আমার বাড়িতে ফিরতে পারবে কিনা ঢাকার আবাসিক চাপ ও যানজট কমাতে এই সেতু বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন স্থানীয়রা প্রস্তাবিত মেট্রোরেল যেটা বাস্তবায়ন হচ্ছে সেই মেট্রোরেল আমাদের এই রস্তমপুর সেতুর খুব কাছে এই সেতুটি বাস্তবায়ন হলে ঢাকা শহরের চাপ কিছুটা কমবে তবে সেতু নির্মাণের প্রস্তাবনা পাঠানোর আশ্বাস উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার যে জায়গায় ব্রিজ নির্মাণ করা হবে উভয় পাশের জমির অবস্থা কি ধরনের জমি সেটা যাচাই বাছাই করে আসলে আমরা ব্রিজের যে প্রাককলন তৈরি করা বা প্রস্তাবনা সেগুলো পাঠিয়ে থাকি অবশ্য দাপ্তরিক কাজ এগুচ্ছে বলে জানালেন ঢাকা জেলা পরিষদ সদস্য দুজন এতে শেখ হাসিনার সরকার এই পর্যন্ত এক নেকে পাশ হয়েছে আমরা জানি আর এই ব্রিজটা অতি তাড়াতাড়ি যদি কাজ হয় এলাকাবাসী সবচেয়ে উপকৃত হবে নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে রাজধানীর মিরপুর বেড়িবাঁধ তৈরি হলে উন্নয়নের নতুন স্বপ্ন বলেন আশুলিয়ার এই পারের মানুষ কিন্তু সেই স্বপ্ন আজও রয়ে গেছে স্বপ্নই নূর মোহাম্মদ মাই টিভি নিউজ ডেস্ক গত পাঁচ বছরে কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়েনি বিনিয়োগ জানালেন অর্থমন্ত্রী কৃষি প্রণোদনার আওতায় কৃষকদের বীজ ও সার দেবে সরকার জানালেন কৃষিমন্ত্রী জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়ার জামিন বিষয়ে আদেশ চোদ্দই অক্টোবর গত পাঁচ বছরে পুঁজিবাজারের ভিত্তি শক্তিশালী হলেও কাঙ্ক্ষিত হারে বিনিয়োগ বাড়েনি বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ রাজধানীতে বিনিয়োগ সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন এ সময় তিনি বলেন আগামীতে অর্থনীতির নানা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে আর সেই সম্ভাবনার জন্য বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা জরুরি আরও পাঁচটি বছর যদি শেখ হাসিনা ক্ষমতা ক্ষমতায় আমরা অভিষিক্ত করতে পারি তাহলে মোটামুটিভাবে বাংলাদেশ এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছবে একটা সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে আগামী করে পনেরো বিশ বছরে গড়ে ওঠার কোনো অসুবিধা হবে না দু হাজার আঠারো দু হাজার উনিশ অর্থ বছরের কৃষি প্রণোদনার আওতায় দেশের চৌষট্টি জেলায় ছয় লাখ নব্বই হাজার নয়শো সত্তর জন ক্ষুদ্র প্রান্তে কৃষককে উনআশি কোটি নিরানব্বই লাখ বিরাশি হাজার চারশো টাকার বীজ ডিএপি ও এমওপি সার দেবে সরকার সচিবালয় নিজ মন্ত্রালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন প্রণোদনা ঘোষণা করা হলো পর্যায়ক্রমে কৃষকরা মজুরকৃত অর্থ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পাবেন দেশের চৌষট্টি জেলায় ছয় লক্ষ নব্বই হাজার নয় শত সত্তর জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে উনআশি কোটি নিরানব্বই লক্ষ বিরাশি হাজার চার শত পঁচানব্বই টাকার বীজ ডিএপি ও এমওপি সার প্রদান করা হচ্ছে বেবির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা করা উচিত বলে মনে করেন যুবলীগের চেয়ারম্যান উমর ফারুক চৌধুরী জাতীয় নির্বাচনে নৌকার পক্ষে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগ আয়োজিত সমাবেশে যোগ দিয়ে তিনি এ কথা বলেন সমাবেশে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সভাপতি ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা আমরা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার 
সত্যিকারের কর্মী হতে চাই বিখ্যাত হতে চাই না আমরা শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে যেতে চাই আমরা নিজেরা বিখ্যাত হতে চাই না কথায় কথায় এখন আরেকটা নতুন শুরু হয়েছে কি বলে গাইবি মামলা আরে দাউদ ইব্রাহিম কোথায় তার মামলা কি হবে না এই মামলা গাইবি মামলা নয় যারা লেখে ষড়যন্ত্রকারীরা লেখে কিসের গাইবি মামলা এটি তো ষড়যন্ত্রের মামলা যারা ষড়যন্ত্র করেছে তাদের মামলা হচ্ছে लिखित जवाब दें असुस्थ चलचित्र शिल्पी अफजल शरीफ और डैनी रज सह विभिन्न शिल्पी आर्थिक अनुदान और सूचिकित्सा पशे थार्जन प्रधानमंत्री शेख हासा के धन्यवाद और कृतज्ञता प्रदान कर शिल्पी ईक्यजोट राजधानी मगबजारे शिल्पी ईक्यजोट कार्यलय एक अनाडम्बर अनुष्ठान मध्य दिए धन्यवाद ज्ञापन है अनुष्ठान संगठन चेयरमैन चलचित्र अभिनेता डी ए तायेब আফজল শরীফ সহ খ্যাতিমান অভিনয় শিল্পীরাও উপস্থিত ছিলেন এ সময় তারা শিল্প কার্যের জন্য মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধশালী ও এগিয়ে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান দেশব্যাপী এখন পর্যন্ত পনেরো লাখ তিরানব্বই হাজার সত্তর জন প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শনাক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় প্রবণ উনিশটি জেলায় চার লাখ তেত্রিশ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিবন্ধন করা হয়েছে এ কার্যক্রম চলমান আছে সচিবালয় প্রতিবন্ধীরা বান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় টাস্ক ফোর্সের তৃতীয় সভায় এ তথ্য জানানো হয়েছে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণমন্ত্রী মোফাজুল হোসেন চৌধুরী মায়া কুমিল্লার মনোহরগঞ্জে যমুনা ব্যাংকের একশো চব্বিশতম শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে একই সাথে পোমগাঁও শান্তিতর বাজার ও হাসনাবাদে তিনটি এটিএম বুথ ও ডিজিটাল ব্যাংকিং সেন্টার যমুনা ব্যাংক স্পিডের উদ্বোধন করা হয় দুপুরে মনোহরগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে প্রধান অতিথি বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও যমুনা ব্যাংকের পরিচালক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম মনোহরগঞ্জ শাখা তিনটি এটিএম বুথ ও যমুনা ব্যাংক স্পিড উদ্বোধন করেন দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ আয়োজন রাত এগারোটা তেইশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমরা দুজন আমি আরশিদ আলী এবং মেদি আজান খান আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ